Holokaust je naziv za sistematsko istrebljivanje jevreja, Roma i drugih naroda, koje je za vrijeme drugog svjetskog rata provedeno u Europi na teritoriju pod kontrolom nacističke Njemačke i njenih saveznika. Nacistička Njemačka, pod dirigentskom palicom Adolfa Hitlera, sagradila je više koncentracionih logora u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj. Logori su postali prave fabrike smrti. Najzloglasniji logori smrti u Poljskoj bili su Auschwitz, Treblinka i Belzec. U Njemačkoj su to bili Dachau, Buchenwald i Bergen-Belsen, a u Austriji Mathausen kod Linca. Najvećim logorom smrti u nacističkoj Njemačkoj smatra se Auschwitz, nedaleko od Krakova u Poljskoj. Komandant logora smrti Auschwitz, Rudolf Hess, tokom Nirnbenerčkog procesa, u kojem se sudilo istaknutim članovima političke vojne i ekonomske elite nacističke Njemačke za zločine nad više miliona ljudi, kazao je da je u Auschwitzu ubijeno milion i sto hiljada jevreja, oko dvadeset hiljada Roma i desetine hiljada poljskih i ruskih političkih zatvorenika. Nakon koncentracionih logora u Hitlerovoj Njemačkoj, tog najmračnijeg perioda evropske historije, mislilo se i vjerovalo da je svijet postao čist od te sramote i stravičnog zla. Međutim, nije bilo tako. Na kraju 20. stoljeća desila se Bosna. U periodu od 1992. do 1995. godine nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini izvršen je genocid od strane vojske i MUPA Republike Srpske. Naravno će biti kada kazano kome će izvršiti 300.000 muslimana, oni nisu normalni. Ja ne znam što ja ću sad njima morati otvoreno da govorim. Ljudi, nemojte se zajebavati, u Bosni i Hercegovini ima 3.400.000 srba naoružanih. Šta vi mislite, plus je tu armija i tehnika i sve to što... Oni to ne svataju da bi tu bilo krvi do koljena i da bi muslimanski narod nestao. Početkom aprila 1992. godine počela je brutalna agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu od strane država Srbije i Crne Gore i njihovih kolaboracionista. Mnoga iskustva iz nacističkih logora, koja su kazivali i zapisivali logoraši, mučenja i iznorivanja prema nevinim i nemoćnim ljudima, ponovo su ugrađena u metode mučenja i iznorivanja uglavnom Bošnjaka, ali i Hrvata i ostalih naroda, zatočenih u srpskim logorima smrti širom Bosne i Hercegovine. Od 1993. godine strašne logorske patnje Bošnjacima su priredili i pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane pod komandom civilnog i vojnog vrha takozvane Hrvatske republike Herceg Bosne. 9. maj je zvanični dan završetka drugog svjetskog rata. Jednog haosa, planetarnih razmjera. I kazalo se da je 9. maj dan pobjede nad fašizmom. Savez Logoraša Bosne i Hercegovine je 9. maj uzeo za svoj dan. Upravo kroz svoje manifestacije govoreći da nije pobjeđen fašizam, da fašizam živi. Nakon što je početkom maja 1992. godine počelo ubijanje Bosne i uspostavljena totalna blokada i opsada Sarajeva, glavnog grada Republike Bosne i Hercegovine, na području okupiranih sarajevskih opština, srpske vlasti su za nesrpsko stanovništvo formirale veći broj logora. Vrijeme zabluda se pretvorilo u vrijeme zla. Najveći vogošćanski zločini desili su se u logorima kod Sonje i Bunker u Vogošći planjena kuća u Svrakama, kasarni bivše jena u Semizovcu, nakina garaža u naselju Krivoglavci, kao i u živom štitu prilikom srpskih ofanziva na Brdu Žuč. Iz logora planjena kuća u nepoznatom pravcu 16. juna 1992. godine 
Odvedeno je 28 bošnjaka iz naselja Svrake. Do danas su pronađena samo tri tijela u rijeci Bosni. U logoru Bunker u Vogošći privođeni su bošnjaci iz Svraka, Semizovca, Vogošće, Tihovića, Nahoreva, Hadžića, Ilijaša, Iliđe, Sokoca. Kroz Vogošćanske logore smrti prošlo je oko 800 logoraša, a njih 400 je ubijeno. Ovdje je nekoliko metara bio visok taj nasip raznih ostataka i sa tog prostora su tjerali dvojicu zatvorenika da laste skaču na ovaj prostor dole od kamenja i od ovog šiblja posjećenog. Branko Vlačo, upravnik logora Bunker, 18. septembra 1992. godine izdvojio je 50 logoraša, rekavši im da idu na kopanje rovova na brdu Žuč, gdje su isti gurnuti u živi štit. Tri dana kasnije, lično je odabrao novu grupu od 50 zatvorenika, te ih na brdu Žuč i sam gurnuo u živi štit u pokušaju da Vogošćanska brigada Vojske Republike Srpske u napadima na položaj armije Republike Bosne i Hercegovine vrati izgubljene položaje na koti Orlić na Žuči. Iz tog živog štita nikada se nije vratilo 15 logoraša, a 36 ih je ranjeno. Ja gledam, znači padaju, počeli spadati naši logoraši, počeli spadati Srbi, ovi četnici, bilo je ranjeni, kuk kljavnina, plaću, ne znaš gdje udara, šta udara. To je bilo da Bog sačuva. Boržur ovaj sam imao priliku da vidim, a u mene je brat bio blizu njega i tada je i ranjen. Ali sam vidio u tom priliku kad ga je pogodio snajpera. Boržur je bio kod neki vojvoda iz Vogošće. On isto dvojica se vodila ispod ruku, njega je igrom slučaja pogodio metak u sve čela. I onda je on pao. Kad je on pao, već je pometnja među njima došla i neka ljutnja i onda sam da počeo da bio ranjeni ove logoraže. Najstrašnije metode mučenja u logorima bunker i planjena kuća srpski zločinci su izvodili na profesoru Zahidu Baručiji iz Vogošće. Profesora Baručiju najviše je maltretirao Dragan Damjanović, urezao mu je krst na čelu, tukao ga do iznemoglosti. U takvom stanju vodio ga na prinudne radove, a na kraju u blizini Vogošće i ubio. U više navrata sam bio svjedok kada se agresorski vojnici, njegovi dojučirašnji učenici koji srpske nacionalnosti u školu kojem je on predavao, a bili su čuvari ovdje, onaj i življavaju na njim. Jedan od onih koji je najviše mučen tokom tri i po mjeseca boravka u vogošćanskim logorima bio je Tajib Kođaga iz Semizovca. Kođagu su do iznemoglosti mučili svakodnevno u bunkeru, a onda su ga iz logora doveli u kućni pritvor gdje je bio sa suprugom na filom. Nije prošlo dva dana, došao je Dragan Damjanović i ta dvojica, Zoran Berović i Žika Crnogorac. I mog su muža izveo je ga tu iz predkuće drvenim čekićem ga učelo. Tuko, kad se vratio, on je žut, a krvi s čela teče, kaže. Kaže on meni sad, kaže na fila, da znaš da preživiti nećemo. A ne imamo izlaza nikakoga, šta ćeš. Mene je odvede u sobu, onaj, Dragan, on u tamo sobu, kaže, a njega ostaviše ovdje, on lupa i utuku ga. Onda gasi cigaru, dole jesu li to u Vladimije, pruži nam kauč, pa onda ode tamo, skidaj se, ode vamo, pa namlati ga, pa opet dođe. Jesi li bila spavala četnikom i tako, ne mogu vam to šta je od mene radi u sobi. Taib Kođaga u posljeratnim godinama skoro da nije ni spavao. Seveb smrti su mu bile posljedice teških logorskih mučenja i poniženja. Bošnjakinje su uglavnom silovane i mučene u logoru Kontiki, poznat kao kafana kod Sonje. U logor Kontiki dolazio je i kanadski general Louis McKenzie, tadašnji komandant umprofora za Bosnu i Hercegovinu. Na području opštine Ilijaš bilo je zarobljeno više od hiljadu civila, muškaraca, žena, djece i starijih osoba. Oko osam stotina ih je razmijenjeno, a dvije stotine se vode kao nestali. 
Krizni štab takozvane Srpske opštine Ilijaš otvorio je više koncentracionih logora u kojima su u najgroznijim uslovima držali zatočene bošnjake. I željeznička stanica Podlogovi, opjevana u Evergreen pjesmi Zdravka Čolića s početka 80. godina 20. stoljeća, bila je mučilište i gubilište. Tu što se tiče to, onaj, tih Podlogova, mi smo stvarno onaj, onaj, preživjeli. Nekad nisu batne, batne su nekad dobre. Ja sam preživio batne, ali ne higijena uši koje se napadnu buhe kako da kažem i, i onaj glad i spavanje na betonu 75 dana to je gore od patina Jedan dio bošnjaka odveden je u logor u prostorijama Ilijaške željezare i danas znale za te ljude ne znam gdje su a priča se da su zapaljeni znači u pećima u željezari Ilijaš Prostorije psihijatrijske bolnice Jagomir služile su kao logor na području Sarajevske opštine Centar, gdje su pripadnici vojske i MUPA Republike Srpske 19. juna 1992. godine prisilno doveli 110 bošnjaka naseja Nahorevu. 30 logoraša iz Nahoreva ubijeno je na nepoznatim lokacijama. Grupa od 10 bošnjaka Nahoreva, odvedenih iz psihijatrijske bolnice Jagomir, Ubijena je na skakavcu. To je bio ludo, ludo, ludo. Šta su radili? Ludo. To su glave osjećane. To je bilo mas, masakr, masakr. Et. Srpske formacije u noći između petka i subote 29. maja 1992. godine napale su sa svih strana opkoljeno bošnjačko naselje Ahatovići. Nakon četvorodnevnog otpora, branioci Ahatovića bili su prinuđeni na predaju, a svi stanovnici su odvedeni u obližnje logore u Rajlovcu. Pod nadzorom Mileta Stojanovića, upravnika logora Rajlovac, te Nikole Stanišića i Žarka Krsmana Šoka, logoraši su u nedjelju 14. juna 1992. godine potrpani u grasov autobus. Dovezeni su u mjesto Sokolina, kod Srednjeg, na području opštine Ilijaš. Negdje iza 19 sati srpski vojnici su počeli po autobusu ispaljivati zolje, bacati bombe. U autobusu je ubijeno 48 bošnjaka iz Zahatovića. Elvir Jahić imao je tada 18 godina i jedan je od osam preživjelih u autobusu smrti koji su se uspjeli izvući i probiti prema obližnjim bošnjačkim selima Vukasovići, Homari, Ravne koja još nisu bila pala pod srpsku okupaciju. U jednom momentu kada sam podigao glavu vidio sam jeziv prizor oko sebe mi, svoje prijatelje raznesenih glava otkinutih dijelova tijela svog školskog druga koji je išao sa mnom osam godina u osnovnu školu njegovo ime Zijad Mujkić, Mujkić Armina, Gačanović Mufide, Suljić Adu, Mujkić Mirsada. Po meni je krv, pila, komadi, kose i komadi, lubanja. Četrnijestog meja 1992. godine negdje od 42 čovjeka su odvedena, pohapšena i odvedena, transportovana su na kulu, u hladnjač su pot, znači, potovareni, prema Sokolcu gore, na Sokolac nikad nisu došli, prije deseta godina nađeni su na ravnoj Romanji, njih 30, to sam masnovnoj grobnici. Već od 11. maja 1992. godine počinju prva privođenja i osnivanja srpskih logora u Hadžićima. Na 15% okupirane teritorije u opštini Hadžići formirano je pet logora u koje je odvedeno 715 ljudi 
i u njima su ubijene 94 osobe, a za njih 50 se ništa ne zna. Najveća grupa od 288 ljudi iz sportskog centra Hadžići, kojima su pridodati i logoraši iz garaže opštine Hadžići, prebačena je u pet autobusa 22. juna 1992. u Lukavicu, u kasarnu bivše Jugoslovenske narodne armije Slaviša Vajner Čiča. Tada je na osnovu spiska koji je stigao iz Hadžića odvojeno 46 ljudi u drugu prostoriju. Cijelu narednu noć čuli su se teški jauci prozvanih Hadžićana. Na koji način su ti ljudi mučeni, šta im je sve rađeno, ne znam. Ali znači od zvukova koji su doprali, prolamali se u toku te noći, jednostavno čovjeku se ledi krv u žilama. Od momenta te prozivke do današnjeg dana o tim ljudima se ne zna ništa. Kasnije smo znači saznali imena potpukovnika Veljka Stojanovića koji je bio u 93. znači u tome samo znači moraju postojati svjedoci znači koji vrlo dobro znaju šta se je desilo s tim ljudima. Dolazili su tukli nas, nema šta nisu radili i onda je rekao kako se ti zoviš Nenad Kravavac, šta ti Srbine ovdje s nama, nisam ja Srbine, ja sam musliman i onda su me tukli prvo dvojica do WC-a tamo gdje se ono ide u WC mala nužda Onda su me dvojica tukla još tu, pa kasnije obacili me tamo gdje ide WC velika nužda, tamo su me dvojica dokraćila da sam izgubio svijest. Ostali hađički logoraši iz Lukavice su prebačeni u obližnji logor Kula. U logor Kula koji je bio aktivan tokom cijelog perioda agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kroz koji je prošlo na hiljade logoraša, dovođeni su ljudi sa različitih područja. Mnogi logoraši su ubijeni tokom odvođenja u žive štitove i radove na prvim linijama fronta. Najgore stvari koje se ja mogu sjećati, recimo, to je kad su nas vodili da kupimo mrtve po linijama. I naše i njihove. Ja sam bio u Novakovićima u živom štitu. Bilo nas je deset. Bilo nas je deset. Ono isto što bi ja naglasio u tom vremenu je i posjeta CNN-a koja se desila krajem augusta gdje su uz pedija Eždauna i tih svjetskih medija došao i sam Radovan Karadžić koji je u tom momentu opet se vratno na dio srpske propagande podijelio desetorci ljudi preko 60 godina kao neka rješenja, opuštanje, logora, kako bi on to prikazao, čin dobre volje. Pjesnik Vladimir Srebrov, 1990. godine, bio je jedan od osnivača Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine. Međutim, kad je dešifrovao Karadžićevu profašističku orijentaciju, napušta ovu stranku. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ostao je u Sarajevu. Sa ovog mesta nadam se da ćete me podržati da kao Srbi imenujemo agresora na Bosnu i Hercegovinu. A to je to je u prvom redu armija, u drugom redu to je ekstremno krilo Srpske demokratske stranke sa Radovanom Karadišem i glavnim odborom stranke na čelu. Treći naš agresor su takozvane četničke i dobrovoljačke jedinice koje su došle iz Srbije i koje vrše strahovite pokolje pored Rine i u Bosni. Uhapšen je 1992. godine na prevaru od strane Vojske Republike Srpske na Iliđi kada je krenuo na pregovore o snabdjevanju opkoljenog Sarajeva strujom, vodom i plinom. Zatvoren je u zloglasni zatvor Kula gdje je svakodnevno 39 mjeseci bio izložen najužasnijim torturama. Prebili smo i ruke i noge, vilica mu je, on bila, imao je protezu, njemu su, onaj, morao sam mu vadpi cetama, one dijelove od protezi, naslam koga hrant. Srebro ulazi jedno jutro u našu tepezari od vrata, govori, kaže, idu, idu, da vas unište vas muslimane. On je pogotovo nas, grafšćane, ovaj, cijenio i... Njega su tamo matricirali malo te ne više nego nas. 
izmijenili su mu skroz opis. Vladimir Srebrov je 21. oktobra 1995. godine razmijenjen. Od posljedica logorskih mučenja umro je u Sarajevu 1999. godine u 45. godini života. U logoru u osnovnoj školi u Kalinoviku, kroz koji je prošlo više od hiljadu žena, djece i muškaraca, 6. juna 1992. godine ubijeno je 14 bošnjaka, a 30 bošnjakinja je silovano, ponižavano i mučeno. Zlostavljane su i žene, i muškarci i djeca. Najviši muškarac jedan, sjećam se da su ga skidali pred ženom, djecom i majkom na sred učenja. na sredu čijunci i tukli su ga do iznemoglosti, lancima, šta god im je bilo, znači pri ruci, tukli su ga. Obren Đorem, nekadašnji pripadnik rezervnog sastava policije u Kalinoviku, svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine, izjavio je da je čuo kad su Marinko, Bijelica i Vojvoda Tripković rekli kako su pobili ljude u osnovnoj školi Miladin Radojević u Kalinoviku 1. augusta 1992. godine. Tada su ubijeni logoraši, Suad Hasanbegović, Edin Bičo, Sejid Kešo i Hašim Hatić. 26 se moj Edin imao godina, 26. I njega sam jednog ni otac ni imao muška djeca. Svi su ga pazili i gledali i oni su njega mučili, patili, pili, bacali ovdje u korito, šta nisu radili. U logor Barutni magacin, bivši magacin eksplozivnih sredstava Jugoslovenske narodne armije. 6. jula 1992. godine prebačeni su logoraši iz osnovne škole u Kalinoviku. Fejzija Hadžić, bivši direktor komunalnog preduzeća u Kalinoviku, u barutnom magacinu je proveo period od 7. jula do 5. augusta 1992. godine kada je preživio strijeljanje pored Tuzlakove štale u Ratinama. Pero Elez je sa svojom grupom 5. augusta 1992. godine došao po logoraše rekavši im da idu na razmjenu u foču. Njih 24 su utovarili u kamion i makadamskim putem odvezli do livade pored Tuzlakove štale. Bilo je par njiha koji su nas u čitavom putu tukli, naređivali da pjevamo pjesme četničke. Niko nije zamolio da ga ne bije. Svaki, ono što kažu, sa ponosom Iako smo išli na likvidaciju, podnosio te muke da ne padnemo, da ih ne kveknemo, da molimo. Postrojili su ih u kolonu iz automatskih pušaka, pucali na logoraše sa strane. Fezio je metak pogodio u lijevu nogu, pao je kao i svi ostali i pravio se da je mrtav. Ostali su bili mrtvi. Srpski vojnici su ga sa tijelima ubijenih prenijeli u obližnju Tuzlakovu štalu koju su zapalili. Suljicu jednome koji je ostao, mislim da je bio Suad. Vatrali su ga ovdje, naredili mu se da nas zapali, on je to odbio, rekao ne, ja to ne mogu raditi. Dobro se sjećam ti njegovi slučnijeći, kad je odbio to ja ne radim. I njega su ubili i kasnije su nas polili naftom, zapalili. Dok požar još nije zahvatio cijeli objekat, Iako ranjenu nogu i vezanih ruku, kad je čuo da vozila odlaze, uspio je Fezija da se neopaženo izvuče i pobjegne. Ubijena su 23 bošnjaka logoraša. Iz barutnog magacina u smrt je otišlo 87 logoraša. Srpske snage su 7. aprila 1992. godine započele napad na Foču. I nakon 11 dana neravnopravne borbe, 18. aprila, u potpunosti je okupirali. Kako su srpske vlasti unaprijed već bile sve isplanirali, tako je odmah nakon okupacije grada otvoren koncentracijoni logor u kazneno-popravnom domu Foča. Sportska dvorana Partizan, srednjoškolski centar u Alađi, direkcija preduzeća Peručica, barake hidrocentrale u izgradnji Buk Bijela, bili su mjesta u kojima su bošnjaci ubijani, mučeni, a djevojčice i žene silovane. Miljevinski bataljon, brigade za taktičke operacije iz Foče Vojske Republike Srpske, u ljeto 1992. godine je formirao logor za silovanje žena u kući Nusreta Karamana u Miljevini. U logoru su bile zatvorene žene i djevojčice 
od kojih su neke imale 12 godina. Kad su nas dovukli do te kuće, izašli su četnici jer su znali da neko dolazi i počeli da se malo te ne otimaju koća koju. Ovaj viće jaču sa toblom, ovaj viće jaču s mamom, ne, 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 ponovo. Ja pradomislio sam jaču sa mamom, a ti ćeš sa kćerkom. Ima li kraja toj strašnoj zaljubljenosti u krv, u propast, u smrt? Jedan od najmonstruoznijih zločina počinjen je nad 12-godišnjom djevojčicom Almirom Bektović, koja je držana u ropstvu, stalno silovana, potom od strane Radomira Kovača Klamfe, prodana za 200 njemačkih maraka i na kraju ubijena. Well now joining us from Belgrade is Dr. Radovan Karadic, the leader of the Bosnian Serbs, who's been watching our report in Belgrade. Dr. Karadic, this is still more evidence that Serbs are raping Bosnian women. Uh, this is something that is uh, framed in, staged by Muslim fo forces. I know that th there was some rapes on Serbian side too, but never with knowledge of army officers. Th this is so widespread. It is detailed by the EC. It is detailed by Amnesty International. We have detailed it. I have a list here of 43 camps, places where women are being raped. That's out of question that the, uh, those campuses exist at all. We had some, some uh, open refugee campuses, but in prisons for war prisoners there was no civilians, let, an, let alone uh, women. We've seen them, you've seen them on the tape. They are ordinary Bosnian women. But they haven't been in any prison, they have been in refugee campuses. Vodimo jednu elektronsku bazu podataka žrtava koje su pred njihovim očima isilovane, odvedene i na kraju ubijene. Tako da je u bazi 585 žena, bošnjakina, koje su tokom agresije na BiH ubijene samo u Foč. Od prvog dana srpske agresije na Foču, kazneno-popravni dom je bio prepun bošnjaka. Tu su svakodnevno vršene likvidacije. Niko nije bio pošteđen, ni ranjenici, ni bolesnici, ni medicinski radnici. Bilo je trenutaka, naravno, kad vode sina da tuku, pa vode oca da tuku. I jednog i drugog. Svetsan se Nikšić Norka, bivšeg policajca, kojeg su tako premlatili da na njenog ovom licu nije bilo nigdje dijela tijela bez modrice. Onda smo ga, kolege i ja, umotali, da kažemo, u neke prese, obloge stavljali, davali analgetike, na što smo imali lijekova. I on je upravo, malte ne, za sedam dana se dijelimično oporavio. Nažalost, osmi dan je u večernim satima izveden i gubi mu se svaki trak. Kad su ljude degenečili, mi smo slušali, ljudi se deru od muke i bolova. Vjerujte mi, ja sam jastuke svoje, po dva jastuka stavljao sebe ovako na uši, da ne čujem plač. U periodu od 13. do 30. juna 1992. godine u večernjim satima odvedeno je 35 logoraša i niko za njih više ništa nije čuo. 29. i 30. augusta 1992. godine izvedeno je 90 logoraša svih uzrasta uz napomenu da idu na razmjenu. 25 starijih je pušteno da odu u Sanđak, a ostali su ubijeni i pronađeni u jami Piljak. Jedna veća grupa od 45 logoraša odvedena je 17. i 18. septembra 1992. godine. Zatvorske vlasti su među zatvorenicima KP doma tražile dobrovoljce koji će ići u branje šljiva u Stikolin. Pošto nisu imali kvalitetnu ishranu u logoru, mnogi od njih su se dobrovojno prijavili. Akcija branje šljiva bila je u stvari zločinački plan odvođenja zatvorenika Bošnjaka iz logora, poslije čega su mučki ubijeni, a njihova tijela zatrpana. Moj slučaj je interesant po tome što sam si ja javio hoću da ide na branje šljiva. Međutim, u momentu kad je stražar primao tu moju želju, naletio je jedan drugi zatočeni, Smajlović. I on je rekao, mogu li ja? Ovaj mu je rekao, možeš. I upisao njega umjesto mene. Sudbina slovenačkog fotoreportera Aloj za Krivograda, Futija, nije do danas potpuno razjašnjena. 
Futi se u septembru 1992. godine uputio u Bosnu kao snimatelj francuske agencije Sipa Press i želio je ući u opkoljeno goražde. Futi je vodič, zalutao je na srpske položaje. Uhvaćeni su i odvedeni u KP Dom Foča. Slučajnost je baš htjela da sam ja jednu noć praktično u samici prenočio do njega i on je čitavu noć radio neke vježbe i jednostavno htio da održi neku kondiciju i pričao je sam sa sobom slovenački. 8. decembra 1992. godine sa još 11 logoraša Futi je odveden u smrt. Dio ubijenih zatvorenika srpski zločinci su bacali u drinu, a dio zakopavali u masovne grobnice. Međunarodni crveni krst je u logor KP Dom Foča prvi put došao 23. juna 1993. godine, punih godinu i dva mjeseca nakon osnivanja. Tada su Srbi sakrili od registracije 12 logoraša. Do dolaska crvenog krsta već je bilo ubijeno nekoliko stotina logoraša. Mi tvrdimo da je u logoru stradalo na razne načine oko četstotina ljudi. Mogu da se zakunem svim članovima svoje porodice koja broji 19 da nikada nisam čuo nikakve javuke, nikakve krike za vrijeme moga boravka u Kapedom. Da li ste od nekog drugog čuli da se u Kapedomu vrši zlostavljanje lica muslimanske nacionalnosti? Tvrdim vam da nisam čuo ni od koga ni za kakva prebijanja, ni ubijstva, osim samo ubijstvo. Mnogo se historije sleglo, a ništa manje i proteklo kroz Čajniče, jednu od najznačajnijih stanica na nekadašnjem dugom trgovačkom putu Dubrovnik-Carigrad. Nakon srpske okupacije Čajniča u aprilu 1992. godine, krizni štab na čelu sa doktorom Duškom Kornjačom Osnovao je logor u lovačkom domu u Mostini. Među logorašima bilo je i žena i djece, pa je tako u logoru ubijena Zlatija Bungur s dvoje maloljetne djece, jedno od pet godina, a drugo od šest mjeseci. Najmasovnije likvidacije u logoru Mostina dogodile su se 19. maja 1992. godine, kada su ubijena najmanje 26 bošnjaka, te u junu 1992. godine, kada su ubijena najmanje 62 bošnjaka. Doktor smrti iz Čajnića dozvolio je novinarki Milijani Baletić da televizija Novi Sad snimi ubijene logoraše u Mostini, a pred kamerama je lagao kako su te logoraše muslimane pobili drugi muslimani. Po vašem, šta mislite, šta je bio cilj ili svrha, obzirom da su muslimani napali ovde zarobljene muslimane i napravili ovo što su napravili? Pa vjerovatno da su u njima prepoznali te koji su srađivali sa njima, koji su se bojali da ne otkriju neke njihove namere za dalja dejstva i da su željeli da ih drugim riječima uklone sa lica zemlje, da ne bi postijali svjedoci. U krvavim događajima ljudi u istočnoj Bosni nikada nisu oskodijevali. Nakon što je u maju 1992. godine Užički korpus vojske Jugoslavije koji je okupirao Višegrad, vlast predao kriznom štabu Srpske opštine Višegrad u kampanji izgona Bošnjaka, srpski zločinci su se koristili najstrašnijim metodama. U osnovnoj školi Hasan Veletovac bio je jedan od najstrašnijih logora u Bosni. U ovom Višegradskom logoru smrti Bošnjaci su mučeni i ubijani u najtežim mukama, djevojke i žene više puta silovane, Repertoar poniženja bio je neiscrpan. Došavala se situacija da smo morali svoju djecu vlasti, tu djecu odkupljivati, davati zlato, davati pare. Šta si imao, morao si dati. Sapirali smo krv. Uključe nam šlaufe i sapiramo ljudsku krv. Recimo na Vidovdan, kad sam iskakala ja kroz prozor, kad je došao Milan Lukić, izgasili nam svjetla, zapalili neke baklje, zamislite, to je kao u horror filmu. Zapalili nam baklje i govore da li znate, balio da je ovo Vidovdan, da niko živi preživje to da ovdje večeras neće. Tada su mene odveli sina, mog muža, mog zeta. Trank mi se gubi, nikad ništa nisam našla. Mnogi višegradski bošnjaci zatočeni su u kasarni jugoslovenske armije u Zamnici, gdje su ubijani, saslušavani, mučeni i prebijani. 
Neki zatvorenici su držani u logoru uzamnica više od dvije godine. Tuku Adema Berberovića, posle Adema Berberovića su mene izveli. I kako sam ja klekao na koljena, Milan Lukić je od nekud nako, šta držalo glopate, šta li je, ne znam ni ja šta. I mene je ovdje izvrljate. Toliko je udaro, udaro, da ga je izlomio. Ja ne znam, izlomio ga i čujem kako on kaže, opsovo je nešto i kaže, hoda neće ni da padne. I ja u tom momentu se zavalim svjesno, ne svjesno, nego svjesno se zavalim. Nekakva je mentalna blokada u meni bila, tako da ja, a to ove jarago ne mogu da kaže da nisam osjećao te udarce, ali nisam i bio svjesno. Od rehabilitacijonog centra Vilina Vlas preko noći postaje logor za silovanje i mučenje. Ovdje su bošnjaci zatvarani i mučeni, a djevojke i žene danima seksualno zlostavljane. Ne zna se tačan broj žena i djevojaka koje su prošle kroz ovaj logor, ali se procjenjuje da je ta brojka najmanje dvije stotine. Da su iz Vilinje vlasti na obali Banjskog takozvanog potoka dovuli kamion Tamić, gdje smo mi gledali s one strane Drine kada su ti četnici iz kamiona otvorili caradu i izbacivali potpuno nage žene, posljednje žene se ja sjećam, vjerovatno i drugi, da je imala jako ovako plavu kosu, potpuno naga i tako su ih bacali neku na obalu, neku udrinu. Vilina vlas je upotrijebljena i kao lokalitet za pritvor i mučenje otetih putnika iz Sjeverina. Kada je grupa na čelu sa Milanom Lukićem, 22. oktobra 1992. godine, 16 bošnjaka otela iz autobusa u mjestu Mioče, opština Rudo. Po dolasku u Višegrad, odvedeni su u hotel Vilina Vlas, gdje su dalje mučeni, a zatim su odvedeni do obale rijeke Drine, gdje su ubijeni vatrom iz automatskog oružja. Nakon što su srpske snage okupirale Rogaticu 21. i 22. maja 1992. godine, Bošnjacima je naređeno da se predaju, a potom su zatočeni u zgradi srednje škole Veljko Vlahović, gdje su mnogi od njih pretučeni, silovani i ubijeni. Drago je Paunović Špiro kao komandant bataljona u Rogatičkoj brigadi Vojske Republike Srpske. 15. augusta 1992. godine naredio je vojnicima da vežu 27 bošnjaka, a potom ih koristio kao živi štit prema Tušinama i Brčigovu. Nakon neuspjelog napada na položaj armije Republike Bosne i Hercegovine, Špiro je provjerio užad i iznenada na koti jačen naredio da se počne po logorašima pucati iz automatskih pušaka sa udaljenosti od 20 metara. Rogatički bošnjaci su padali kao snoplje, jedan preko drugog, bez jauka. Trojica logoraša preživjela su ovo strijeljanje. To je trajalo jedno, ja ne znam sad koliko je trajalo, možda i sad je trajalo. I vratio se i poslije taj sad, Krsmanović, taj Miloš, i kaže, pobili smo sve balije. Džira Karaman u logoru je provela 13 mjeseci. Upravnik logora rasadnik Vinko Bojić je dva puta izvodio na strijeljanje. I upravnik je najgori bio. On je i tu koji izvodio ljude, i naređivo, i žene izvodio. Muškarce odvode, tuku, ubijaju. To je jaučije, pa noći to se bije, to je kako soba, sam zidovi pregrađen. Izvodi žene tamo, vidi se te žene da dolazi ponižene, onako, spuštane glavi tu. I jednu veće su pozvali nekoliko muškaraca, među kojim sam i ja bio, i ti žena, da ne pominjem imena. Tamo, kad smo unišli, sjedili su neki srpski vojnici, ja ih nisam poznao, jedna četiri, pet, imali su ne kokade na glavi. I Vin koji je komandovo rekao je, skidajte se. Mi smo molili da se ne skidamo, ali sve se moralo da skine do gole duše. Kad se je to poskidalo, onda su tjerali da igramo kolo oko ti četnika tu. Mi smo uzeli, rekli su, dignite ruke, onda su počeli da komanduju, da ne govorim te. Ljubite se, fatajte se, šta ja znam. Hadžira Sućeska bila je zadužena da nakon svakog ubijstva pere krv sa poda i zidova. 
Logoraši se sjećaju da je Hadžira, nakon što su zločinci, Bećira Čutahiju u rasadniku zaklali motorkom, cijeli dan nakon tog stravičnog zločina prala krv. Najla Muševića, Jadla Muševića, ja sam to očima gledala, odveli su im one štale dolje gdje su malo zatvora. Šta su oni uradili, da li su ih dolje ukopali, da li su... Samo živi se nisu vratili. Sejfu Mirovića su tu isto ubili. To smo isto gledali, ja sam i njegovo tijelo gledao. U aprilu 1994. su oni izvodili tu akciju na Goražde i uhvatili su Aliju Omerhoća i doveli su ga u rasadnik. Njega su dukli jedno dva sata, čak i motorku su palili, pa su sjekli u komade i tako. Iz logora rasadnik po naredbi pukovnika Rajka Kušića odvedeni su i ubijeni u avgustu 1995. godine Amir Imamović komandant civilne zaštite iz Žepe i Efendija Mehmed Hajrić, predsjednik ratnog predsjedništva Žepe. U ovom logoru, jedno vrijeme prije nego što je ubijen, bio je zatočeni pukovnik Avdo Palić, komandant 285. Žepske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao nijemi svjedoci tragedije Bošnjaka Vlasenice, danas stoje devastirane barake u kojima se nalazio logor smrti Sušica. U logor Sušica su dovođeni civili Bošnjaci iz Vlasenice, Kalesije, Zvornika, Bratunca, Nove Kasabe, Srebrenice, Milića, Rogatice, Han Pijeska, Sokoca, Šekovića. Onaj kaže nema onog, ne stoje, onaj kaže ubijeni, onaj... Teške dane. Da ne mogu te živiti, ne mreš dan i zavrat koji je gori bio. Kad smo prenoćili jednu večer i kad smo čuli sve šta se dešava, pucnjave, odvođenja, bijanja, djeca plaču. Samo gleda i šuti i čeka na mene šta će s tebe dati. Veliko Bačić, on je nosio knjigu i on je pekao neću pisao koga treba kredirati. Nekog i učio pekao, sve je bilo kao ne fatu. Najgori dan onaj smo imali kad su došli Šekovlja. Znači, upali su tu, su nas tukli. Baš znamo kad su došli iz Kalesije ljudi, kad su doveli ljudi iz Kalesije kod nas gore, onda je to ubio. To ubila najteža noć, ta su izvodili, ubijali. Još 4. novembra 1994. glavni tužilac Haškog suda Richard Goldstone podigao je javnu optožnicu protiv Dragana Nikolića, Jenkija, upravnika Logora Sušica. Bila je to prva optužnica međunarodnog tužilaštva u Hagu. Sudije u odluci citiraju iskaze pojedinih svjedoka da je Nikolić govorio Vi, muslimani, nikada niste postojali, nikada nećete postojati, ja ću vas istrijebiti, poklati, sve ću vas iskasapiti. Svojim učešćem u dijelima i propustima opisanim u paragrafima 8 do 18 u odnosu na Durmu Hanđića, Asima Zilđića, Rašita Ferhat Begovića, Muharema Kolarevića, Dževada Sarića, Ismeta Zekića, Ismeta Dedića, Mevludina Hatunića i Galiba Musića, Dragan Nikolić snosi individualnu krivičnu odgovornost za tačka 2, ubistvo, zločin protiv čovječnosti. Kako se izjašnjavate? Ja sam sude kriv sam. Dragan Nikolić snosi individualnu krivičnu odgovornost za tačka 3, silovanje, zločin protiv čovječnosti. Časno se ude kriv sam. Krajem juna 1992. godine veliki broj logoraša prebačen je iz logora Sušica u logor Batković kod Bijeljine. Jedna od najvećih pojedinačnih tragedija Tokom etničkog čišćenja i genocida, počinjenog od 1992. do 1995. godine u Bosni, desila se porodici Efendić iz Vlasenice. Ibri i Azemi Efendić, vlasenički monstrumi su od ukupno osam, ubili čak sedam sinova i jednog unoka. Svi su prošli torture u logoru Sušica, 
a onda odvedeni i ubijeni na različitim lokacijama. 30. septembra 1992. godine poginulo je 30 srpskih vojnika vlasteničana u zasjedi pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Trojici policajaca Dragan Nikolić Jenki je dozvolio da uđu u logor Sušicu i strijeljaju 150 logoraša. Nakon toga logor je raspušten, a zločinci prikriveni. Ibro Osmanović iz Vlasenice je uhapšen u maju 1992. godine, mesec dana nakon što su srpske snage preuzele vlast u gradu. U narednih 14 meseci prošao je kroz četiri zatočenička objekta, Vlaseničku policijsku stanicu, opštinski zatvor te logore Sušica i Batković. Mnogi članovi njegove porodice, međutim, nisu preživjeli zatočeništvo. Da, izgubio sam tri člana uže porodice, odnosno 36-ru iz šire familije. Izgubio sam dva brata i sestru. Sestra je imala 16 godina. Zapaljena je, nađeno je samo 7% posmrtni ostatak. Nađeno je na lokalitetu Pelemiš, opštini Šeković. Mlađi brat je nađen na reonu Klještana, opštine Vlasinice. Nađeno je tri masovne grobnice. Glava je nađena 25 km daleko. Od starijih vrata nema još ništa. Oko 3000 bratunačkih bošnjaka 10. maja 1992. godine dovedeno je na gradski stadion. Muškarce su razdvojili od žena i djece i odveli u fiskulturnu salu osnovne škole Vuk Karadžić. U toj sali bilo ih je oko 800, a prvo večer se ugušilo devet ljudi zbog prenatrpanosti. Ubijanja su vršena u hangaru od škole, koji je ranije služio kao radionica za praktičnu obuku učenika. Kogod je izašao da tovari mrtve, nije se više vratio. Ubijene logoraše su palili u kontejnerima ispod škole. Ubijstva trajala su tri dana, tri noći. Samo kaži ti izađi, lezi i metak u potiljak. Sjećam se neki pismet se čovjek, čini mi se zove iz Bratunca, star čovjek. Sada dva su ga to ubijala i motkama, onda čovjek nije izbrao. Mene su penjali na konopac, onda doli vrišti, okreće konopac, vrišti kod Tarzak, ja buba muzi, doli su me bacili na onu gredu, ona školska greda što se voda po njim. Ne smiješ gledat, čisto ne smiješ gledat prema zločincu tamo što ubije. Ako pogledaš, on pogleda, aha, gledaš, tu je pištolj, samo hop. Stavljajte, na primjer, petar do usta, ona je spodira, halidu jednom moleru. Ključni izvršivoci zločina bili su izvjesni Bane i Makedonac, koji su došli iz Srbije. Ovim zločincima, nažalost, ni danas se ne zna pravi identitet. Bane isto bio gospodin, jedan kojeg ja uvijek opisujem tako, ovaj nosio je bijeli šal i ubio. Neki kastofon jednom kad je odinio, ne znam, ja svirala je muzika Šabana Šaulića, pjesma, ali on nastavio da ubije. U ovom logoru je bilo 50 dječaka mlađih od 16 godina. Ubijene su cijele familije koje nema ko da prijavi. Većina logoraša ubijena je u zgradi u kojoj su završili osnovnu školu. 10. maja 1992. godine u logor je dovedeni bratunački imam Mustafa Efendija Mojkanović. Puna tri dana nad njim su Bane i Makedonaci življavali se pred očima njegovih džematlija. Pokušali su da mu daju pivo, on nije htio da pije. Meni je ostalo pečatljivo, ono zadnji kad diže, kaže, hajde, ođa peva, on nije stio da pjeva, hajde, ođa, dignim tri prsta, on diže ovako. Evo, ovo mi je ostalo. Pored toga što su ga tjerali da se krsti, da diže tri prsta, on je to sve odbio. Bio sam do Efendije, Efendija je ubijeno onda isto u tom što ti kažem, što su to napravili tu ko arenu, znaš. Nakon što je u okolici Srebrenice, pod nerazjašnjenim okolnostima, ubijen Goran Zekić, srpski vođa u srednjem podrinju, u logor je došao njegov otac Drago sa deseta klica koja su nosila držalice od sjekira i krampi. Bili su to zadnji sati života za mnoge logoraše. Doveli su u logor Mehmedaliju Delića Medu i njegova dva sina. Mlađi sin mu je bolovao od epilepsije. Medo je molio da ne tuku ovog mlađeg sina jer je bolestan. Bane je odmah pucao malom u glavu i rekao neće više biti bolestan. Onda je zločinac Bane 
ubio i starijeg medinog sina, a onda i medu. Ovdje su mi ubijena moja dva sina, jedan imao 20 godina, jedan 18. I muž od 42 godine. Sve trojicu ih zajedno odveli ovdje i pobili, još da niko nije za to odgovaro. Možda za jedno 3-4 minuta ili 5 minuta ubio je sve trojicu. Oca i dva sina. Ovo je Cule, ovo je Salkić. Kako su on prezirali? Salkić. Salkić. Odakle? Ovdje suhaj, ali je tamo negdje u Holandiji, otac mu radi, ali u Holandiji je Njemačka, ne znam. Sad je trenutno u inostranstvu. Te studarce primali u Bratuncu ili na Palama? U Bratuncu. U Bratuncu je Palama, isto. Ne, u Bratuncu samo ovo. Da, da, da. To je osoba koja je imala priliku da ode u WC, evo njegove noge pokazuje. To su krvave noge da pokaže kod dok je bilo krvi. Ko je taj? Hašim Korobar. Hašim Pusić. Bila je to godina tuge, gusta magla koja je prekrivala krvave bratunačke smrti, još nije počela da se razilazi. U logoru smrti u školi Vuk Karadžić u Bratuncu, za svega nekoliko dana koliko je postojao, ubijeno je 300 logoraša Bošnjaka. I ovaj umor, Salkić, iz Granđa. Evo to sam ja, evo. Već prvog dana okupacije zvornika, 8. aprila 1992. godine, od strane specijalnih jedinica službe državne bezbjednosti Srbije, Arkanove, Srpske dobrovoljačke garde i žutih osa, počeli su zločini nad bošnjacima. Više od 700 zvorničkih bošnjaka iz sela u slivu rijeke Sapne, uhapšenih 1. juna 1992. godine na Bijelom potoku, ubijeno je u logorima Tehnički školski centar u Karakaju, Domu kulture Pilica i Gerina Klaonica u Karakaju. Među ubijenim u ovim zločinima bila su i šestorica sinova Nazije Beganović i Đulića, Muriz, Beriz, Idriz, Feriz, Ramo i Fahrudin, te muž Mustafa. U Đulićima danas ima najmanje 50 kuća u kojima nema muške osobe. Veliki zločin, jedinica žute ose, počinila je nad bošnjacima iz mjesta Divić na ulazu u Zvornik. Po naredbi Slavka Erića, zamjenika komandira policije Zvornik, 162 čovjeka je iz Divića prevezeno uz policijsku pratnju dom kulture u Čelopek. Žutim osama je komandovao Vojin Vučković Žućo, a u zločinima je prednjačio njegov brat Dušan Vučković, Repić, iz Umke kod Obrenovca, koji je logoraše ubijao, mučio, naređivao očevima i sinovima da se popnu na binu, skinu odjeću i vrše seksualne odnose. Svi mi koji smo preživjeli, vidjeli smo kako se ubija, tuče, ucrtali su mi nožem krst, druge su isto bušili po nogama, sekli polne organe, Čikarić, Enes su osjekli uo i naredili da pojede. I Enes Čikarić je pojel. Repić je najavio logorašima da će krvavo proslaviti Bajram, a onda ih je i posjetio na Bajram 10. juna 1992. A za Bajram je bilo klanje. Kaže, suče vam i ka Bajram, ka kurbane, vi ste ka kurbane. Bajram je bio krvavo, tada su i klali na bini. Dođe mi pobarali, poklali i par. Nisam dobro dovoljno vidio jer mi je Repić zabio nož u vodu u glavu. Ovdje baš. I stojio je pet minuta. Što ja više nisam vidio ni na oči, ni čuo ništa u sme. Na Vidovdan, 28. juna 1992. godine, Repić je izvršio masakr u Domu kulture u Čelopeku. Vidovdan je došao, došao nam je navodno večera. To je krva, a prava večera bila. Ušao je jednog sa vredinikom, ušao su jedan rebej, pa drugi rafal, tri rafala je ispalio to od oko 90 petaka. Mene je samo zakrlo jedno zrna, a brat je bio pored mene, kao se, tako je koga zagaći me, tako tako su padali. Nekoga u glavu, nekoga u srce gađa. Objeno je tada negdje, devetnes, je palo mrtvije, a dvada se četiri teško ranjena. 
dok zna sata poslije toga umrla su dva tuče lopeku. Izumrla su. Srbijansko tužilaštvo navodi da su u Domu kulture u Čelopeku bile zatvorene 163 osobe, a da su ubijena 44 logoraša, dok su preostalih 104 preživjela prebačeni u logor Batković. Zaboravit će Lupeka, ne može niko koji je preživio. Srpske specijalne formacije 23. i 24. maja 1992. u dolini Joševačke rijeke, Liplja, Bećirovića, Hasića, Sultanovića, Samara, Jošanice zatočili su između 400 i 500 civila, žena, djece, starih i nemoćnih koje su mučili, silovali i prebijali u Liplju u kući Đuze Salihović. Pričom tih ljudi koji su preživili logor, čak su i gonili, znači gole osobe muške da hodaju ispred žena koje su tukli, sjekli, posipali, solili da se muči, ubijali su savijene žive, znači preko kičme savijene žive kopali. U noći 1. juna 1992. Tada 19-godišnja djevojka Hasreta uspjela je pobjeći iz logora i doći do Jošanice. Donijela je strašnu vijest. Srpski vojnici, sutradan 2. juna 1992. godine, namjeravaju strijeljati sve preostale logoraše. Pa ta djevojka je, po pričama njenim, ona je navodno stilu si da je silu i ona je otišla u kupatilo da se pripreme. To nemojte me dirak dok se ja ne pripremi. Onda je ona ufatila tu promašicu i pobjegla je kroz prozor i kupatila. Kad je Hasreta pobjegla iz logora, onda je već prelilo svu čašu i onda su se mi na brzinu sa to vrlo malo naših naoružanja odlučili na tu akciju. Malo slobo naoružan, to je bilo par pušaka, oni lovački, pokoja neka puškica, nakon garabini i tako te. Mi smo imali samo jedan cilj, da ne bi bili robovi, bolje poginuti ako uspijemo sloboti, uspijemo ako ne uspijemo, znači to je to takav je osjećaj bio mene i ljudi koji su bili okolno mene blizu. Želja bosanskih branilaca da se pruži pomoć zatočenom narodu bila je velika. Mogućnost da se to uradi, s obzirom na omjer snaga i vojnu silu koju su srpski vojnici posjedovali, bila je mala. Strava logora u Liplju prekinuta je rizičnom, ali uspješnom oslobodilačkom akcijom 2. juna 1992. godine i logor u Liplju je tako postao i prvi i jedini oslobođeni logor tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ponosan sam što je to odrađeno i što je se narod spasio. Iba nije to mali broj, ne znam. Žalosno je da taj logor malte ne i ne postoji. Četnici uporno tvrde da njega nije bilo, da ja nisam vidio Turcu od 12 godina koja je bila mrtva. Ja sam govorio u jednom muslimanskom mestu, zove se Janja, mestu koje je bilo okoljeno od mojih jedinica. Nije miš mogo da izađe iz njega. Ja sam ušao sa mojim, sa moja dva oficira unutra i držao sam govor pred pet iljada muslimana i rekao sam im, petsto godina mi smo bili pod vama, petsto godina vi ćete biti sada pod nama. Da remiziramo, da bude jedan, jedan! Umjesto na Behare, april je 1992. godine u Semberiji mirisao na smrt. Logor Batković je prvi osnovani i zadnji ukinuti logor u Bosni i Hercegovini. Formiran je 1. aprila 1992. godine na prostoru poljoprivrednog dobra Semberija u istoimenom naselju, udaljenom 12 km od Bijeljine, u neposrednoj blizini granice sa Srbijom. Procijenjuje se da je torture logora Batković prošlo oko 4.000 osoba iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, a radilo se o logorašima iz Bijeljine, Janje Brčkog, Bosanskog Šamca, Vlasenice, Tuzle, Sanskog mosta, Prijedora, Kjuča, Kotor Varoši, Bratunca, Koraja, Grapske kod Oboja, Sokoca, Zvornika i Srebrenice. U Batkoviću su se sreli logoraši iz istočne i zapadne Bosne. Ovdje su dovedeni logoraši koji su već bili prošli Golgotu, Logora, Manjača, Trnopolje, Luka, Sušica, Čelopek. Predpostavlja se da je u Batkoviću 
stradalo, ubijeno oko 80 ljudi u Batkoviću, u Logoru. Međutim, ono što moram naglasiti, da je 22 logoraša iz Janje, koji su odvođeni na kopanje rovova i koji su korišteni kao živi štitovi na Majevičkom, Sarajevskom i Brčanskom ratištu, izgubilo život. Jedan dan sam pokušao da se ubijem, našao sam jednu flašu tamo, riješio sam, znači nisam mogao više izdržati, što ja znam, nešto je presudilo. Ljudi koji su u logoru tada, koji su isticali se u mučenju, izvjesni Gligor Begović i, nažalost, jedan od muslimana, Fikret, zvani Piklić, iz Brezovog polja. Nedim Mustačević imao je 19 godina kada je 30. juna 1992. godine kao ranjeni borac Kozlovačke čete armije Republike Bosne i Hercegovine zarobljen na Majevici i odveden u koncentracijoni logor Batković. Dali su mu nadimak Beretka. Poznat je kao jedan od logoraša u Batkoviću koji je najviše mučen. Ovdje u ovom logoru za dva mjeseca i jedanest dana mogu izdvojiti možda neki pet dana da nisam bio tučen. Tuk su me drvetom, puškom, kamenom, nogom, onim boksorom, onim železnim. Slomljena mi je ruka, džubi izbijeni, nos je slomljen, nos je bio ovamo negdje, morao sam ga perca, tarkade razbijene. Nedima su svakog momenta, kad god je dolazila hrana, tukli raznim predmetima. I prosto kad su treba da dođu i ne mogu da vjeruju da je on preživio, da je on preživio te, to udaranje, čak su ga prozvali da ima dva srca. Nakon svakodnevnih mučenja u logoru Sušica, po dolasku u Batković umro je 70-godišnji logoraš Zulfo Hadžiomerović. I vedio sam kad mu je udala na usta, kad su ga gazli i kad smo došli u Batkoviće, on je umro na, na tri dana. U Batkoviće mi su... Čovje četvrje glasanice nije preživila. Oni su imali od udajaca. Tokom operacije Trokut, Vojske Republike Srpske, s ciljem okupacije Teočaka 26. marta 1993. godine, Mandini Četnici i Panteri Ljubiše Savića Mauzera poveli su 40 logoraša kao živi štit. Mladić je tu na terenu, svi su na terenu. Manda mi je bukvalno zaprijetio da će me zakvati. Sad možete zamisliti sa takvim četnikom noćite pod vukom. 19 logoraša, među kojima su bili bosanski Hrvati iz Kotor Varoši i Ljubije, te bošnjaci iz Ključa, bosanskog Šamca i Kozarca, brutalno su ubijeni. Nihad Ključanin je bio među četvoricom logoraša koji su se uspjeli spasiti. Oni su tad mislili da se zauzeo Teočak, idemo mi više, ne znamo mi nikud idemo i što idemo i tako. To je bukvalno otvorena, mi smo u razmjeni vatre bukvalno. I idi, 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 trči i upadnemo ponovo u ruke srpskim vojnicima. U živi štit su išli neki nasilj. Teočak znam jednu priliku, njih 19 je podnulo, kad su i vodili na Teočak. Umješanost tadašnjih srbijanskih vojnih i civilnih struktura u agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu potvrđuje dokument od 6. novembra 1992. godine. Radi se o rješenju vojne pošte 7102 Bijeljina, kojim se 16 bošnjaka iz Brezovog polja kod Prčkog, zatočenih u logoru Batković, upućuje na prinudni rad u jugoslovensko rečno brodarstvo Beogar. Đoko Pajić, komandant logora i zatvora, je bio parlamentarac u parlamentarnoj skupštini države Bosne i Hercegovine. I očekivati od Đoke, Pajića i slični da donesu zakone koji će, da kažem, uvažiti prava žrta od ture, to je nemoguće. Paralelno sa osvajanjem bošnjačkih i hrvatskih naselja u Brčkom, početkom maja 1992. godine, srpske snage su vršile likvidacije a preživjeli su završavali u sabirnim centrima u što su pretvoreni Dom kulture, sportsko društvo Partizan, SUP, Garnizon, društveno preduzeće Laser, Hotel Galeb i riječno preduzeće Luka. Većina preživjelih logoraša navodi da je otvaranje logora smrti Luka bilo 7. ili 8. maja, no da se i tih dana mogla vidjeti krv osušena na hangarima. Kroz Luku je prošlo oko 3500 tina a pretpostavlja se da je ubijeno nekoliko stotina Bošnjaka, Hrvata i Roma 
civila grada Brčko. Vodi me 23 dana, svaki dan 150-200 palica dobijem. Po vitalnim organima, po bubrezima, po cijelom tijelu. Tako da bio sam s njim na sudu, on je osuđen pet i pol godina, Pera Rikanović, vojni policaja Ceresa. Ja sam u jednom pjošku sjedio između Itrić Stjepana i između Hadrić, u stvari Hodrić Nova linija. Itrić Stjepan je sjedio na stolicu, znali smo da će ga ubiti i tako je bilo. Preskočili su mene, ne znam iz kog razloga, ubili su čovjeka Nova linija Hodrića koji je imao negdje 73-4, možda i 5 godina, pod optužom da je snajperista. Čovjek je nosio dioptrijske naočare u to vrijeme. Neću pretirat da je možda od dioptrija 7-8 stepeni. Za ključnu osobu u logoru je postavljen Goran Jelisić, koji je sam sebe nazvao Srpski Adolf. Jelisić je pred logorašima tvrdio da je ubio 175 muslimana, i da mora ubiti još 25 kako bi namirio na 200. Zločincu u ubistvima asistira tada 16-godišnja djevojka monstrum Monika Simonović, njen brat Kole i Ranko Češić, prijeratni sitni kriminalac. Ja sam jedan od najgorije što je prošlo što se tiče što Gorana i Monike. Glasio je cigare od naša tijela i tako. Mi smo već bili na izmaku snage, bili su nas već i otpisali, bacili. On kad je me šmrkom istu u kojoj oni skinuli smo tada gole, on je mislio da je me ubio. Kad je Monika to došla, vi će skini ga komplet, njem više ništa ne treba. Kad su me otkrili da je vidjela da sam ja ostao živ, ja sam već bio sav krvav i u crvo se bio smrdio se. Ona je uzela svoje neke seline i posuda. Šokantne slike na kojima Goran Jelisić u centru Brčko gubija Husejna Kršu i Hajrudina Muzurovića, objavljene na naslovnicama svjetskih medija, posvjedočile su o stravičnim zločinima u gradu na Savi. Tijela su bacali u vode i bio jedan još i u vode, jedan koji tener i u koji tener, pa su mnogi opet bacali u Savu. Izvedu po dvojicu, iđeš, bacaš tijela u Savu i ne vrati se niko od te dvojice. Tri smo bacali u vodu i ova tri sam mogao da vidim, jer sam i zagledao bolje. I think that they all took a half a kilo of blood from the head. And one of them, when we were able to get out of the way, the man was still alive. Goran is still alive, and he is still alive. When he comes to the scorpion, he goes to the number 555, and he goes to the number 555, and he goes to the number 555. That's how he was from the car, Teufi, his brother, and he was killed by the number 555. He was from his brother, the car, Teufi. U Luku tokom maja i juna 1992. godine nije dozvoljen ulazak Crvenom krstu. Ubijani logoraši su odvoženi kamionima mesne industrije Bimex na okolne farme. Nekadašnji forenzički tehničar policijske stanice u Brčkom, Cvjetko Ignić, od maja do jula 1992. je izvršio identifikaciju više od 200 leševa koji su nakon forenzičke obrade zakopavani u masovnu grobnicu kraj farme Bimex na periferiji Brčkog. Kad se dovezu tijela, bila su dva radnika koja su istovarala, onda smo, ja sam nje zamolio, pošto ja nisam nikakve opreme imao, ni rukavica, ni maske, ničega, da se pretresu džepovi i tijela, da se vidi ima lišta od dokumentata. Ako su nađena dokumenta, onda smo po dokumentima utvrdili obični identitet, Mada je neki ljudi bilo koje sam poznavao lično, koje sam utvrdio identitet i bez dokumentata. Logor Luka je zatvoren 20. juna 1992. a logoraši u devet autobusa prebačeni u logor Batković. Nikola Jorgić Jorga ili Dobojska zvijer, kako su ga prozvali ugledni njemački listovi, rođen u Kostajnici kod Doboja, Prva je osoba nakon drugog svjetskog rata koja je u Evropi osuđena za genocid. Vrhovni njemački državni sud u Dizeldorfu osudio je Jorgića 26. septembra 1997. godine na četiri doživotne kazne zatvora za genocid počinjen nad civilima na području opštine Doboj. Dolaskom iz Njemačke u Kostajnicu, pred početak agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, organizovao je jedinicu 
i nazvao je Jorgina grupa. Nakon velikog masakra nad bošnjacima naselja Grapska, 10. maja 1992. godine, Jorga je osnovao logor u osnovnoj školi Kostajnica, u kojoj su zatvoreni preostali stanovnici Grapske. Vršio je ubistva nad svojim komšijama u skoro svim dobojskim logorima. Hiljade bošnjaka i bosanskih hrvata prošlo je kroz dobojske logore. Zatvor Spreča, Hangari Bosanke, Perčin Disko, Kasarna u Barama. Dobojski logoraši najveće torture doživjeli su u zatvoru Spreča. Nadja Šerić, bivša službenica u dobojskoj policiji, u ovom logoru je provela 153 dana. Od toga dva i po mjeseca je boravila u samici. Ja sam malo tretman muškarca, nikako ženi tu. I volim što je. I ne stidim se toga. Udarali smo naoružani mlađi od mene. To ni on nek se stidi, ni nek bude stid mene, ne. Ja sam ponosna što sam izdržala to. Moje tijelo je kompletno bilo crno od tih udara. Ja se danima nisam mogla padala unesisnja. Ne osjetim kada ću past. Da mi je sam vode, ja se nađem u žabiju perspektivi. Ne znam da sam. Polomljena rebra. Glava mi je bila ko u kravi simentalke, ko moja širina, moje ramena. Samo na večer čujete vrisak. Nema niko, nikom ništa ne govori. Ko ima nešto haljinče, malo deblje, brže bolje, svako za sebe oblači na sebe da ga manje boli. Ja sam u mom životu se bojio toliko palice, a palica je kao da te ujede pčela ili ne znam ti je na osnovu recimo neki Izraeliki, onda recimo na primjer bezbol palice i recimo na primjer vojnička čizma. Kad me udari onom palicom kod da mi da cigaru, ali kad me udari onom otkom po leđima ili po ključnoj kosti, vjerujte, ruka otkaže, nije više tvoja. Devet grapćana je odvedeno iz spreče i ubijeno na nepoznatoj lokaciji. Mi smo obtuživani da smo ovdje u Grabskoj silovali srpsku djecu, da smo bacali u neke kiseline, u neke bazine. Naša jedina bila sudbina zla, sudbina što smo mi bili muslimovni bošnjavci na ovim prostorima, što smo se mi našli na putnoj komunikaciji do ovoj Modrića, gdje smo mi od ovdje morali da nestanemo tu momenta radi neke ti vojne aktivnosti i toga. Nakon što je 30. aprila 1992. godine srpska vlast uz pomoć vojske Jugoslavije i vojske Srpske krajine izvršila okupaciju Prijedora, 24. maja 1992. izdata je naredba kriznog štaba Srpske opštine Prijedor o osnivanju koncentracijonih logora Keraterm, Omarska i Trnopolje. Akademik Muhamed Filipović o genocidu izvršenom nad Prijedorskim bošnjacima i Hrvatima saznao je krajem ljeta 1992. Lično od Nikole Koljevića, predstavnika srpske delegacije na pregovorima u Ženevi, gdje mu je otkrio da su Srbi ubili na hiljade ljudi u ovom dijelu Bosanske krajine. To mi je on rekao lično. Vrlo je jednostavno nešto učin, prestanite ubijati. Vi ubijate. Ko ubija? Nikola, ko ubija ljude? Tamo. Vi, Srbi. U logoru Keratern, u bivšoj fabrici keramičkih pločica u Prijedoru, bilo je zatočeno 3000 logoraša. Veliki zločin u Keraternu započeo je u ponoć, 24. jula 1992. u smjeni Dragana Kolundžije, osuđenog na tri godine zatvora u Hagu. Blizu 400 ljudi sa Mataruškog brda, 23. jula je dovedeno u logor i zatočeno u sobo broj 3. Ispred te prostorije postavljeni su mitraljezi, i u nju su ubačeni nepoznati otrovi. Ljudi su počeli moliti da prestanu sa ubacivanjem otrova, dok su oni još više pojačavali količinu. U jednom trenutku ljudi su počeli navaljivati na vrata, koja su bila zaključana. Sa druge strane su odgovorili rafalima. U prvom valu ubijeno je 120 logoraša. Stražari su otvorili vrata i rekli, vidi, budala, balija, pobiše se. Tokom dana brojka ubijenih se popela na preko 160. Brojim ja kako slažem onoga jednog po jednog na onu travu kako mi iznosimo, ali su oni nam teški nositi. Sjetim se ja ugledam neke tačke tamo, rekao, ajmo ljudi uzeti one tačke pa i metati ove fosne dvi pa i više trpati, lakše gurati nego nositi. I tako su oni uzeli te tačke i mi smo pregurali to i po pet ljudi slagati. Samo ekipa je na koji slažu jednog po jednog. Kad sam tamo izbrojao, 120 ljudi mrtvi je bilo, taj dan. I kaže mi jedan čupo, Banović, jedan mamu, kaže, 
Ajde ka izbroji ka je tamo koliko ima. Znam ja koliko ima, ali joj te smijem ja reći tu cifru. Ošao ja rekao, brojao bi jednog po jednog kao nepismen. Tamo rekao 120, jebem li ti kaj 120 majki, šta 120? Ostali su krvi tude u tome i mi smo onda prali, izgonili sa njim, sa njim, onim, onim, letama, tamo džogarima, izgonili krv metlama da izmetemo to. U Keratermu je ubijen 371 logoraš. Omarska je bio logor smrti, gdje su mnogi logoraši molili da umru. Sastojao se od dvije velike zgrade, hangara i upravne zgrade, i dvije manje zgrade, poznate kao bijela i crvena kuća. Bijela kuća služila je za posebno surovo postupanje prema odabranim zatvorenicima. Ja nikad zaborav neću jednu scenu kad se jedan Čirkin vraća u bijelu kuću, kad su ga isprebijali na mrtvo, mislim, ono, bukvalno skoro na mrtvo, da je vani na pisti i da on, gledam ga ja ovako iz hangara, on ide u bijelu kuću, on pravi one korake, po pola stope on ide. Ruke niz tijelo, znači on samo ono polako, on nema deset metara od piste do bijele kuće, ono čovjek prođe za tri sekunde. To je trajalo minutama. Mislim, ta čovjek nije mogao više da mrda. On je samo onako išao i dok nije ušao u bijelu kuću, pao i zdahnuo. Najtežnije je bilo kad je Tadić pobio Karabašće i Hrnića, Jaska i Eno Alića. Ja sam slušao, ja sam dao podatak, te 16 sati, 25 minuta, ali to niko nije upamtio se mi da sam poklon na sat. Do 17 sati. On je umirao 35 minuta. To su bili užasni krizi. U Omarskoj je bilo zatočeno i 37 žena. Pep je likvidirano. Edna Davutović, njenim roditeljima, jedna je podlegla i brat njen, Edvin. Dakle, majka i otac više nemaju djece. Sadeta mi Dunjanin, ona je živjela u Kozarcu. Mug bila Beširević, Velida Mahmunjin i Hajra Hočić. Prijedorčanka Sabiha Turkanović u Omarskoj je brisala krv nakon ubijstva logoraša, a onda su prozvali nju, bila je silovana. Dvije i pol godine nakon silovanja smogla je snage i o tome progovorila. I muž mi je samo spustio suzu i rekao, znam, ja sam se sjetio da će to biti. Tog momenta ispričao mi je čerki, čerke su oko mene vrištile, plakale. Bilo im je jako teško, ali su sam rekla, mama, nek si nam preživjela. U logoru smrti Omarska ubijeno je oko 700 logoraša. Elitocid kao zločin nesagledivih razmjera izvršen je u masovnom, organizovanom i namjernom uništavanju prijedorske intelektualne elite. Po nalogu kriznog štaba Srpske opštine Prijedor, ubijeni su prijedorski doktori, profesori, inženjeri, sudije, sportski i kulturni radnici, direktori firmi. Samo u jednoj noći ubijena su četiri autobusa prijedorskih intelektualaca. Među ubijenim logorašima iz Omarske nalazi se ime jednog od najuglednijih ljekara u Bosanskoj krajini, doktora Ese Sadikovića, sinonima prijedorske intelektualne elite. Kada je došao doktora Eso, nama se činilo da on širi nekakav pesimizam ili vrlo često znao reći da Niko od nas neće preživjeti. Kada su počela ta masovna ubijanja, prozivke, batinanja u prostorijama inspektora iznad naših glava, gore su bile kancelarije, koliko istine ima u njegovim riječima kada je rekao Hitler je bio pravi amater za ove gore. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je kroz logor Trnopolje prošlo 23.000 ljudi, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon drugog svjetskog rata. Za razliku od Omarske i Kerataterma, u Trnopolju su većinu logoraša činili žene i djeca. Logoraši su boravili u užasnim uslovima, a stražari bi ih svakodnevno mučili. 26 sati su me tukli. Neprekidno, trojica njiha... Psihološko obtrećenje po meni za mnoge je bilo veliko. Prvo za mene je zato što sam ja morao da direktno gledam patnju svoje žene, djeteta, eventualno amičične koja je izvedena i silovana iz tog logora. Sve te stvari psihološki možda u momentu ja bih volio da me je neko tuko. Kleknete fino kako klanjate, mi smo kleknali, uzeo je bezbog palcu, tuko nas po leđima, tuko svakoda. 
posle te svake tuče nabije nogom u usta, razvali fast čizmom, kako nabije tako. Iz logora Trnopolje 21. augusta 1992. godine izvedeno je preko 200 logoraša i povedeno na navodnu razmjenu, koja se trebala desiti na području između opština Skender, Vakuf i Travnik. Dovedeni su do planinskog lokaliteta Korićanske stijene, do provalije i naređeno im je da kleknu licem prema Ambisu. Na tom mjestu pripadnici interventnog voda stanice policije Prijedor, na čelu sa Darkom Mrđom, ubili su oko 200 logoraša. Od 1992. do 1995. godine u Prijedor je ubijeno 3173 civila, uključujući 102 djece i 256 žena. U Prijedorskim koncentracionim logorima smrti bilo je zatočeno 31.000 ljudi, žena i djece. Sudeći po broju do sada osuđenih i optuženih pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, kao i pred sudom Bosne i Hercegovine, Prijedor danas možemo nazvati grad zločinaca. Hoće li Sana ikada moći oprati krvave ruke zločinaca? Početkom septembra 2013. godine otkrivena je masovna grobnica Tomašica, najveća na evropskom tlu nakon drugog svjetskog rata. Malo gdje se kao pred Tomašicom osjeti tišina koja priča... Kroz srpski logor na Manjači, u okolici Banja Luke, procijenjuje se da je tokom 1992. godine prošlo više od 5000 logoraša. Najviše je bilo sanjana, oko 2000, a iz ključa je kroz Manjaču prošlo 1520 bošnjaka. Logoraši na Manjači bili su uglavnom bošnjaci, a bilo je i bosanskih hrvata. Trotura svaki dan, noć kad ide, ide smrt. Dnevno ideš raditi, gonite, nema vode, nema hrane. To su bilo muke teške. Onda ako tuču, ako dio imale, digneš glavu, ne smiješ gledat, ne smiješ ništa. Ubiše je. Čudno vidite da muško plače, ali tad smo morali sve muke pretrpiti. Plakali sve, od bolova je. Najtežim je bio trenutak. Kad sam 99. dan, kad smo pretukli. Htjeli smo oboriti, ali nismo mogli oboriti. Tukli smo, nije trojica. Svači. Tukli smo sa legama bukovi, nogama, palcama, ali nismo mogli oboriti. Prilikom transporta kamionom iz logora u Sanskom mostu na Manjaču pogušilo se 19 logoraša 7. jula 1992. godine. Taj kamion je na temperaturi od blizu 40 stepeni Celsijusa bio hermetički zatvoren. Logoraši Manjače s posebnom toplinom govore o profesoru Omeru Filipoviću, čovjeku koji je herojski podnio svakodnevno mučenje u logoru. Omer je 28. jula 1992. godine izveden pred štalu gdje su ga iznova mučili. U jednom trenu Omer je skočio u Minsko polje. Mislio je skočit će na minu i ubit će sebe i šest zločinaca koji ga tuku. Zločinci kad su shvatili u kakvom je stanju Omer, da se te tura, da će pasti, na mine i sve ih skupa uništiti, počinju ga nagovarat, moliti da iziđe iz Minskog polja. Omer im obeća, uz uslov da prestanu tući njegovog prijatelja Esada Bendera. Zločinci obećaju. Omera su, kad je izašao iz Minskog polja, zgrabili i bacili u jednu rupu. Izdahnuo je 28. jula u 23 sata i 10 minuta. Njegov prijatelj Esad Bender od neizdrživih tortura umro je 6 sati i 50 minuta kasnije. Omer Filipović, profesor, do, to je heroj, to je heroj od čovjeka. Gesta nacht ist Marko Jošilo aus Manjača zurückgekehrt, hier sein bericht. Das serbische Gefangenenlager Manjača im Nordwesten von Bosnien. Die Serben halten hier über 3000 Moslems hinter Stacheldraht, gefangen. Auch draußen sind die sanitären Verhältnisse katastrofal. Zwei solche Erdlöcher dienen 3000 Gefangenen tagsüber als Klo. Und das ist das Trinkwasser. Es wird aus dem nahegelegenen See geschöpft. Er wurde künstlich angelegt und diente serbischen Panzern als Übungsterrain. Die Folge, das Wasser ist verölt und verschmutzt. Kein Wunder, dass es inzwischen Diphtherie und Typhus im Lager gibt. 
Die Wächter schlagen mit Ballspielen die Zeit tot, wenn widerspenstige Gefangene ihre Strafe stundenlang abstehen müssen. To zašto nas obturuje muslimanska i hrvatska strana? Da smo to bože otvorili koncentracione logore, zaista nije tačno. Na srpskim teritorijama koncentracionih logora nema. Mi se u ovoj krajnje nepovoljnoj političkoj i medijskoj situaciji po srpski narod moramo boriti samo istinu. Logor je posjetio i Bernard Kušner, tadašnji ministar za ljudska prava u vladi Francuske. Najveći kontakt i moram biti iskren i osoba koja je najzaslužnija za poseban preokret odnosa prema ljudima u logoru Manjača jeste Bernard Kušner. Ušao je među ljude, zatražio da policajci izđu van. Udovoljeno mu je. Ne znam iz kojih razloga i onda je on uspostavio kontakt. Od tog trenutka je krenulo sve drugčije. Patriarh Srpski Pavle, znajući za postojanje logora Manjača, 16. oktobra 1992. godine, preko voje eko Prešanina, predsjednika Skupštine autonomne regije Krajina, traži da se iz logora pusti 18-godišnji Elvir Keseđić. Ali vi ste... Kolega Draganoviću, mislim, preterali kad ste, svedočeći ovde na pitanje mojeg kolege, gospodina Difazija, onako, mislim da ste preterali sa ocenom, mislim da je bila više onako literalna, da se ostavlja efekat. Pa kako možete da nazovete Manjaču da je to logor smrti? Ja nijednog trenutka Nisam ovdje bio pjesnik, nego sam zaista svjedočio ono što mislim, ono što sam doživio. U logoru Manjača direktno, od torture, premlačivanja od batina, je objeno negdje oko 60 osoba. Hussein Jusupović otišao je 1979. godine iz rodnog kladnja u Gacko gdje se zaposlio u termoelektrani. 13 godina kasnije, 18. maja 1992. godine, uhapšen je u ovom istočno-hercegovačkom gradiću. Do kraja života će pamtiti teške batine, koje je dobio odmah po hapšenju od komšije Milijana Stanića. Ulazim ja tamo u policiju, Milijan udara, ne može mi ništa, i na samom ulazu u policiju u Gacku, na ona vrata, oni mene kundakom ovde zapucu, Ja sam pao. Jer u Milijanu je bilo ne oko 50-60 kila, nije više, a u mene je bilo 105 kila, nije mogu oboriti. I onda je kunda komu ovde me odavljati, ja sam pao. Hussein je proveo tri mjeseca i dva dana u srpskim logorima u istočnoj Hercegovini, u hotelu Rudnika u Gacku i kasarni u Bileći. Bio je svjedok preko 20 ubistava logoraša u Gackom. Svaki dan sam u Bileći bio vjen. Ako nisi dobio u špaliru, ako nisi batine dobio, udara, onda si pa se unutra. U Bileći je Hosein najveće batine dobio od nepoznate plavuše sa šeširom na glavi. Visoka plava, fina, fina, dobra onako. U Seljani je klizna ona meta. Samo je nabaca na onu kliznu metu, ovako me je stavila i skočila mi ovdje na prsa. Ja sam je uvuknuo i pao. Kroz logore takozvane Herceg Bosne bilo je zatočeno više od 25.000 ljudi, civila, bošnjaka, ali i manjeg broja bosanskih Srba i Hrvata, koji su odbili podržati politiku tadašnjeg vrha takozvane Herceg Bosne. U ljeto 1993. Hrvatska republika Herceg Bosna i HVO proveli su akciju masovnog hapšenja bošnjačkih muškaraca dolinom Neretve, uključujući i bošnjake koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane, sa kojima su se zajednički suprotstavili srpsko-crnogorskoj agresiji. Najveći val hapšenja bošnjaka na području Čapljene i okolice Sproveden je 1. jula 1993. godine. Hapšeni su muškarci i zatvarani u logoru Dretelj.
Tu je bilo ljudi iz Čapljine, Stoca, Mostara, Ljubuškog, ljudi koji su hapšeni po Hrvatskoj pa su tu dovođeni. Vozači koji su vozili humanitarnu pomoć tu su dovoženi, zatvarani. Sve što je, što je, ono kaže se, po njihovom moglo pušku nositi, to je u logoru bilo. Bez obzira je punoljetan, maloljetan. Mi smo 37. doživili da nam je zabrana voda i hrana. Mi smo 48 sati jače bili bez vode gdje smo padali u komu, gdje su mnogi logoraši pili rođenu mokraču, svoju mokraču. Najtevlji je bio kad nismo imali vode i hrane, a kad su pucali po nama svim i svačim. Rasprskavajućim mecima, pa ima gore više glave, ne su nam gore bili u hangaru ovi stakleni, ono deblo stakloni, oni plafonjere. Pa su u to pogodi i onda ta plafonjera kad se rasprsti hiljade komada stakla. Žrtve u logoru Dretelj su zlostavljane, mučene, premlačivane, uslijed čega je više lica umrlo. Ljude tuku svaki dan, dolaze iz ove jedinice, takozvani Božanovi. Tu su bila jedna grupa prozoraka prije nas, u jednom malom hangaru, nije bilo možda 50-ak, koji su isto premlačivali na mrtvo ime za o kojim se ne govori nikad. Jedno jutro ulaze u dretelj, u pet sat, u jutro pet pomaka s crnim trakama, sa nekim tveljagama, otvoraju vrata i kaže, hajmo svi mostarci neka ustanu. Znači oni koji su iz mostara da vede. Nas je tu bilo možda od tih 700-200. I sad ja ran do mene, Zekić, Goran, Kugla. Ja kada se sedi, Balađić. Znaš, uopšte ljudi i svi su ustali. Koji je ustao, dobio je toljagu. Znam ih više koji su spali sa 110, 120 na 50 i manje. Ja sam ušao u logor, imao sam nešto oko 160 kg. Izišao sam sa 100 u dva mjeseca. Mala mjesta nemaju velikih tajni. Pa tako i u Čapljini. Svi znaju ko je i kada tokom rata okrvavio ruke. Srećem svakodnevno i one koji su dovodili nas u logore i one koji su maltretirali, ali niko ništa. Sve to, mi smo prepušteni ovdje stvarno sami sebi. To je, ja to stalno ponadam, najveća rupa u hrvatskom narodu, mislim, ja ne znam sad kako to nazvati, u hrvatskom narodu BH. Heliodrom u Rodoču, južno od Mostara, Služio je Jugoslovenskoj narodnoj armiji za helikopterska skladišta i garaže. Hrvatsko vijeće odbrane 1993. godine koristilo ga je kao logor za bošnjačke civile koji su živjeli u zapadnom dijelu Mostara, ali i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine koji su se našli pod kontrolom takozvane Herceg Bosne ili su hapšeni na putu od Hrvatske prema unutrašnjosti Bosne. Broj logoraša bio je najveći između jula i decembra 1993. kada je HVO u heliodromu držao oko 6.000 bošnjaka. Posto sam bio na heliodromu od 5.6.1993. godine do 22.12. Tu je svakodnevni bio rat. Odlazak na rat, iscrpljivanje, užasan odnos prema logorašima na terenu, izlazak na prvu liniju, uvođenju žive štitove, Udaranje, provokacija. Ujutro kad se svanilo, znači, stražar Marijanović, Ante Marijanović, znači, on nas postrojio u hodniku, s jedne strane smo jedni s druge, s druge, znači, ako smo imali šta kod sebe, on je to sve pokupio i tada je rekao, kaže, prozrak i vi ćete imati poseban tretman u ovom logoru. Značilo je da ćemo biti izloženi najvećim torturama koje oni primjenjuju u tom logoru. 21.7. tada sam izudaran od pripadnika kinderbojnih. Taj dan njih šest su me baš isprebijala na oči gledati čitave sobe. Bilo je sto još nešto ljudi. Najteži dan u logoru je bio... Kad je bila akcija u Šančevoj ulici, to je na lokalitetu sadašnjeg zatvora, Čelovine, tada je taj dan bio najteži u mom životu. Tada smo nosili jedne balvane na prvu liniju, pravili smo bunkere.
nosim jedan balvan koji je možda 60, 70, pa možda i 80 kila, ja ne mogu, ja sam potičao par koraka, ali nisam dalje mogao. Doslovice su se meci zabijali u balvan. Mnogi su ljudi poginuli, svakodnevno su ljudi ginuli, imaju izvještaje i o to. Još oko 500 ljudi traži u logorima sa hrvatskim vidjećem odbrane. Ja samo kad sam pravio paralelu, znači zločin srpski nad bošnjacima i zločin hrvatski nad bošnjacima je isti. Vojsku Fikreta Abdića u jesen 1993. godine organizuje služba državne bezbjednosti Srbije. Po Abdićevom nalogu, na području Velike Kladuše, odmah nakon proglašenja autonomije, otvoreni su logori za bošnjake odane državi Bosni i Hercegovini. Po Abdićevoj naredbi, u logore su pretvorena neka od agrokomercovih postrojenja. Najveće torture nad svojim sunarodnjacima, a često i rođacima, pripadnici Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadne Bosne, sprovodili su u logoru Drmaljevo, kroz koji je po dokumentaciji Saveza logoraša dr. Irfan Ljubijankić Unsko-Sanskog kantona prošlo 5000 ljudi. U najčešćim slučajima radilo se o cijelim porodicama. Ona i u Sobricu neki dušao k donje kladuča, on je me tu izeo van, istu ko odveo me dole u djece, tu se djeca vidla, odveo me dole u najdrmaljovo. Rasim Ićanović Džeger proveo je devet mjeseci u pet Abdićevih logora. Mene sve živo po polonitu, ja sam ostio svaku promjenu vremena. Mene sve živo boli. Nogu su mi jedno oštili zuba, eh, 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 Prvo zatvorili mene, pa ženu mi zatvorili, u nju sprebili, ona nema ići hama na nogama. Djecu mi odbali, pita vo šta je bilo sad, to su sve curice. Jedna, petnes, jedna, dvanes, jedna, jedanes. On mene viju sa nekima držalama. Tu ko me sa držalom, tu nema šta nema. Nema šta nema, držala, kajiša. Logore u Kladuši je obišao i Tadeuš Mazovjecki, specijalni zaslanik za ljudska prava i nakon toga pisao Fikretu Abdiću upozoravajući ga da se ljudi drže bespravno, da su uslovi loši, da su im ugrožena sva prava na što Fikret Abdić nije reagovao. Svi su bili protiv mene. Braće, da, braće su autonomaši. To je sve bilo tu, da je drmaljo, tu su bili tankovi, jedan vozio tank, drugi vozio vodio, te je komadant bio ovdje, radio šta je šćeo, moj brat. Ni jedan me nije spasio, nego još kaže treba je, treba je, kaže treba je. Nijedan sred mene nije udario, udarili su naši, ovi ovdje izdajnici. Sve to otišlo u Ameriku, pobjeglo odavde, ne samo što su to odane u radu, radili su drugima. Logor Manjača i Logor Drmaljevo nisu imali neke posebne, čak nikakve razlike. Ne znam, ne znam, ja ne znam kakvi su to ljudi, žumeš, je... Jasmin Mešković je u novembru 1991. godine napustio Jugoslovensku narodnu armiju u kojoj je službovao u Karlovcu. Nakon toga je otišao u Njemačku. Kada je 5. aprila 1992. godine došao do porodice u Brčko, spektakularno je uhapšeno diste te armije. Nakon hapšenja, odveden je u logor u Sremsku Mitrovicu gdje je proveo više od mjesec dana. U ovom logoru je preživio teška mučenja, tako da mu je bila oduzeta cijela lijeva strana. Čovjek se zaklinje u to brastvo, jedinstvo, vjeruje u ljude i onda dođeš preko noći u situaciju da ono što si vjerovao da vidiš da to nije bilo sve, da to nije bilo sve tako iskreno. Iz Sremske Mitrovice nepokretan je prebačen na Vojno-Medicinsku akademiju u Beogradu, a nakon toga odveden u Vojni istražni zatvor u Beogradu. Kada smo zatvorili u te ćelije, normalno to je svako pola sata, sat vremena, to je udaranje, maltretiranje, jednostavno te pola sata niko ne to uče, onda... Nešto ti fali, nedostaje ti nešto. Znam da sam pjevao, ne samo ja, već i na nas pjevali pjesme. 
Eto, morali smo i pjevati sve glasa. Marširala, marširala garda Petra Kralja. Otopole, dotopole, sprejente se, sprejente četnici. I to je bilo ona standardna procedura. Nekako čovjek i podnese te batine i to udaranje, ali kad čuješ da drugi u susjednoj ćeli, u susjednoj prostoriji moli da umre, moli da mu se okončaju muke, ti jauci i tako dalje, više to ostavi, više to ostavi, čini mi se nekako ni posljedica na čovjeka nego same batine. U Siminom hanu kod Tuzle, 25. maja 1992. godine, Razmijenjen je za potpukovnika JNA Momira Zeca, kojeg su zarobili pripadnici teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine u okolici Čelića. Momir Zec je nakon rata bio jedan od nasljednika generala Ratka Mladića na čelu generalštaba Vojske Republike Srpske. Nakon genocida u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica od 11. do 20. jula 1995. godine, snage Vojske i Mupa Republike Srpske Napale su Žepu, drugu zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija u istočnoj Bosni. Žepa je okupirana 25. jula 1995. godine, a 802 bošnjačka muškarca i jedna žena bježeći ispred generala Ratka Mladića i njegovih vojnika na lokalitetu Crni potok 30. augusta 1995. s plavom je preko Drine izbjeglo u Srbiju. Po dolasku na srbijansku obalu, Hapsili su i graničari vojske Jugoslavije i u grupama sprovodili do školskog igrališta u selu Jagoštica u opštini Bajina Bašta gdje su popisani. Tokom procedure popisa, vojnici, policajci i civili su tukli zarobljenike. Iz Jagoštice zarobljeni bošnjaci su u vojnim kamionima preveženi u Šljivovicu, opština Čajetina i Mitrovo polje, opština Aleksandrovac. Logore Šljivovica i Mitrovo polje obezbjeđivali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Tu počne prava agonija, da, znači ljudi su bili ono ispitivani i premačivani i prinuđavani da jednostavno potpisuju, da nabraju nešto što nisu u rar, znači kažemo pište gdje ste bili, šta ste radili, koliko ste ovoga, koliko ste ubili, koliko ste silovali, sva ta te te neke stvari. Neki policajci su logorašima gasili cigarete po tijelu, tjerali ih da piju vodu u koju su prethodno sipali motorno ulje, tukli su ih pendrecima, letvama, i električnim kablovima. Oko 20% logoraša imalo je manje od 18 godina. Sama čini se da smo otac i ja bili u jednom mjestu, u Dimitrovom polju, da smo se tek prvi put vidjeli, znači sastali porazgovarali nakon nekih možda pet mjeseci. Znači od 8. mjeseca pa nekad do januara, do kraja decembra. Tako da je to zaista bilo jedno, ne znam kako bi se izrazio, jako, jako užasno i ružno. Od posljedica zlostavljanja, izgladnjivanja, u logorima su preminula četiri logoraša. To je prvo nestabilno i vrijeme i nestabilni ljudi. Svaka sjetnica koja se desi može da znači neki pozitivan ili neki negativan znak. Znači nama je taj dolazak Crvenog krsta bio veliki, veliki pozitivan znak. Međutim, kad vas posto toga nastave premočivati, mladiti, udarati, provocirati, izgladnjivati, znači vidite da taj znak, taj Crveni krst koji je došao u suštini ništa, ali baš ništa niti je znači, niti mora da znači. Početkom decembra 1995. godine u logore su došli predstavnici komisarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice koji su logorašima organizovali odlazak u treću zemlju gdje i danas mnogi žive. Apelacijoni sud u Beogradu 10. septembra 2014. pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovječno postupanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nad logorašima iz Žepe. Enesom Bogilovićem i Mušanom Džebom, zatočenicima u logoru Šljivovica u Čajatini. U Srbiji je bilo mnogo logora. Najaktivniji logori su Srenska Mitrovica, Šljivovica, Mitrovo polje, Padinska skela, Niš, Valjevo. Nas su tukli u Mitrovici posle svakog doručka, posle svakog ručka, posle svake večeri. Nigdje više batina nisam dobio nego u Mitrovici. U biografiji Irfana Jajanovića dva detalja zauzimaju posebno mjesto. Prvi, da je kao podpredsjednik Skupštine Socialističke federativne Jugoslavije i član Državne komisije za kontrolu primjerja u Hrvatskoj 1991. godine bio prvi političar u bivšoj Jugoslaviji koji je kao visoki državni funkcioner na preskonferenciji u Palati federacije u Beogradu pred više od 400 novinara rekao neoborivu istinu o agresiji Srbije i Crne Gore 
zajedno sa Jugoslovenskom narodnom armijom na Republiku Hrvatsku. A drugi, da je umjesto zahvalnosti za prezentovanu istinu agresiji na Hrvatsku, a Janović 30. juna 1993. godine zarobljen od strane Hrvatskog vijeća odbrane u Žepču i predat pripadnicima Vojske Republike Srpske iz Doboja pod komandom Milovana Stankovića. Irfana Janović je u osam srpskih logora proveo 907 dana. Samica je zatvor u zatvoru. Samica je zatvor onome zatvoreniku koji se dobro ne vlada, pa dobije dva dana, sedam dana. Ja sam svi 907 dana bio u samici. Potpuno sam. Sam, sam, sam. Svaki dan. Svake minute, svake sekunde. I sad zamislite šta se dešava sa čovjekom, sa psihom njegovom, kako razmišlja. Spasila me vjera i držajući se užetom za Allah, Želešanu, za Boga. Po evidenciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine, neviđena zlostavljanja u logorima i zatvorima širom Bosne i Hercegovine preživjelo je preko 200.000 logoraša, a oko 30.000 logoraša ubijeno je ili se vode kao nestali. U Bosni i Hercegovini do sada registrovano je 657 mjesta zatočenja, zatvora i logora. To jednostavno dokazuje o jednom organizovanom načinu izvršenja zločina. Pa ste, nijedan logor ne može formirati pojedinac ili neformalna grupa. Za formiranje logora moraju stojati organizacije, moraju stojati institucije. Ne može niko reći da je pojedinačni zločin dovesti 124 logoraša pred Hrastovu glavicu, svezat, dovesti tu jamu, pucati u glavu, ubacivati logoraše. Ne može niko reći da je pojedinačan zločin dovoženje logoraša na koričanske stijene. Dvije stotine ljudi treba organizovano dovesti, postrojiti, strijeljati. Torturu silovanja u logorima preživjelo je oko 25.000 žena, pretežno bošnjakinja. Ono posebno što moram naglasiti je da je veliki broj žena rodile djecu plodom silovanja. Do danas u druženju su 62 djeta koje je rođeno plodom silovanja, koje su neke žene zadržale, neke dale na usvajanje, a neke ostavile kod silovatelja. Nažalost, žrtve, bivši logoraši, danas su ljudi koji su na margini društva u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Kako se može od žrtve, od bivših logoraša tražiti da budu svjedoci zločina, agresije i genocida kad se njegoje sramna lahkoća zaborava prema žrtvi? Ako logoraši zakonom nisu priznati, u budućnosti se može lahko zaključiti da onda nije ni bilo logora. Međunarodni sud u Hagu je izrekao oko 800 godina zatvora za zločine u Bosni i Hercegovini većinom nad logorašima. Sudovi u Bosni i Hercegovini su izrekli oko 1650 godina zatvora većinom za zločine nad logorašima. Samo te dvije sudske institucije, znači oko 2500 godina zatvora, s jedne strane znači imate presude, imate zločinca, a s druge strane uopšte ne imate pojma žrtve, ne imate logoraša, ne imate zakonskog regulisanja njegovog statusa. Mi smo zaslužni, ja tvrdim odgovorno, da se zna gdje su masovne gromice, ko su ratni zločinci. Čujemo i znamo da je Livanski konj dobio svoj zakon, da je zaštićen i to je u redu, ali samo se pitamo o nekom redu veličina, je li i to treba da se desi prije što se prizna pojam logoraša, prije što se donese zakon o pravima žrtava torture? Svaki od logoraša je imao nekoga koga je čekao i svako od njih je u mraku logora maštao o stvarima koje će uraditi ako ponovo zaplovi poljima slobode. Ja sam bio u logorima srpskim 800 dana. To je dvije godine i dva mjeseca. 
promijenuo sam osam logora. Gledao sam na večer kad proziva jednog po jednog i meni, svi su ti ljudi ujutru modri. To traje svega dva dana, potpuno ni jedne modrice nema. To su toliko promijeni nešto organizam, pola centa meni vrada nije mogla da naraz za 15 dana. Ja se nisam kupao devet i po mjeseci, kupao sam se prvi put kad sam razminjen. Ali kao čovjek sam sanjao da sam ptica. Pa nekako da se izvučem, da pobjegnem. Čovjek misli da će se to ostvariti. Čovjek želi da mu se to ostvari. Čovjek sanja san, čovjek misli, čovjek mašta i to ga drži. Vrijeme završi svaku priču i ništa ne ostavlja nedovršenim. Patnja naših prostora je što prošlost ne prolazi. Ona se ponavlja. To je patnja iz istog izvora. Najmučniju dionicu svoje logoraške historije logoraši najčešće nikad ne spominju. To je jedan, jedan dio života sigurno koga se mi niko od nas u stvari se ne želi sjećati, ali mora Vjerujte mi, ja kad otvorim svoj pasuš i kad vidim prijedu, ja kao da gledam Auschwitzu. Svi smo mi duševni bolesnici više, svi mi imamo šifre. Ja nikad neću prestati pričati o tome. Naravno, ne treba od toga živjeti, ali ne treba to zabraviti. To je nešto, mislim, mora se pričat. I treba da se priča. Ali koliko god ja vama priča, to se ispričat ne može. Ovaj zločin u Bosni i Hercegovini, u svim dijelovima Bosni i Hercegovini, zaslužuje jednu naučnu pažnju, jedan naučni pristup tome da se utvrdi šta to čovjekov razum može raditi čovjeku. Ja lično još nisam na slobodi.